tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou dar a receita de um croquete de carne com batata que fica uma delícia, eu faço sempre aqui em casa e eu vou passar para vocês então. Eu já tenho uma receita de croquete aqui no meu canal e eu vou deixar então aqui nos cards, bem aqui em cima, <risos> para que vocês é, vejam também essa receita que também é muito gostosa, tá? Eu tenho aqui, ó, meio quilo de carne moída, a gente moeu o colchão mole, eu tenho alho e cebola, e agora, um pouquinho de azeite no fundo da panela, eu vou refogar, então, essa carne moída, tá? Pronto, com o alho já douradinho, eu vou acrescentar aqui agora a cebola picadinha. É mais ou menos aí uma cebolinha média, tá, gente? Não é uma cebola muito grande, não. Então, agora a gente... Coloca a cebola também para dourar. E logo em seguida, eu vou colocar então a carne moída, tá? Vou colocar aqui a carne moída. E agora, eu vou refogar até que ela fique bem fritinha. E vou colocar aqui também uma pitadinha de sal. Enquanto a carne moída tá refogando lá, eu separei os temperos aqui, ó. Pra colocar, ó, pimenta do reino moída na hora. Vou colocar um pouquinho de coloral também. Chimichurri com pimenta e orégano. Já deixei aqui, ó, tudo separadinho pra mostrar pra vocês, ó, pimenta do reino que tá aqui, colorau, chimichurri e orégano, tá? Enquanto vai refogando essa carne, eu já coloquei esse temperinho aí, ó, pra ir pegando gostinho na carne, tá? Agora a gente mexe e eu vou dando, então, a sequência da receita pra vocês e os ingredientes, tá? Vamos aí refogando essa carne... Pronto, pessoal, com a carne já refogadinha aqui, ó, nesse ponto, a carne está bem sequinha, ó, e agora nesse ponto aqui, eu vou colocar dois potinhos desse de farinha de trigo, que equivale a uma xícara de chá de farinha de trigo, tá? Então eu vou colocar dois. Vou misturar. Nessa hora a gente dá uma baixadinha no fogo, tá? Bom, depois de bem misturadinho, ela fica assim, ó. Eu vou colocar aqui agora, mais ou menos, umas três colheres de sopa de maionese. É mais no zoiômetro mesmo, tá, gente? Mas é mais ou menos aí umas três colheres de sopa de maionese. Vamos mexer bem aqui agora. Deixar aí, então, que incorpore né, essa maionese na carne. Ela vai, nesse ponto, formar uma bolinha, né? Já mostro pra vocês, tá? Ó, ela forma uma bolinha assim. Agora a gente vai desligar o fogo. E eu vou acrescentar aqui três batatas médias cozidas e amassadas. Agora a gente vai misturar muito bem tudo isso aqui. E agora, pessoal, 
A gente só vai deixar dar uma esfriadinha pra gente poder enrolar esse croquete então. Nesse ponto aqui também, a gente já pode experimentar o sal, tá? Consertar o sal aqui desse croquete, deixar esfriar pra gente poder enrolar. Pronto, pessoal. Já esfriou aqui a massinha do croquete, ficou assim, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como é bem fácil de enrolar, tá? Olha, ela fica uma massinha bem fácil. E esse croquete aqui, ele fica um croquete mais, mais cremoso, sabe? A hora que você come, ele fica um, um, um croquete mais molhadinho. Você pode fazer com carne de frango. Você pode fazer esse croquete também com bacalhau desfiado. Esse croquete tem muita saída em lanchonete, então dá pra você fazer pra vender também, né? Esse croquete, só que quando é pra... Pra lanchonete assim, a gente costuma fazer um pouquinho maior, né? O tamanho dele faz um pouquinho maior, tá? Então, eles ficam assim, ó. Eu enrolo. Tem um croquete mesmo, né? Você pode enrolar de bolinha. Você pode enrolar em forma de croquetinho mesmo. Aí vai do gosto, né? Acabei de enrolar aqui, ó, deram 37 croquetinho desse tamanho aqui, ó. E agora é legal a gente levar na geladeira, deixar com que ele fique um pouquinho mais firme pra gente poder então empanar, tá? Então eu vou levar na geladeira, deixar lá por uns 40 minutos. Pronto, pessoal, já esfriou aqui os croquetinhos de, de carne com batata. E agora a gente vai passar então no ovo... Na farinha de arroz, no ovo e na farinha de pão. Meu marido tá me ajudando aqui, viu, pessoal? Enquanto ele passa aqui no ovo, eu vou passando aqui na minha farinha de arroz para facilitar, tá? Acabou de passar já, ó, o croquetinho na, no ovo e na farinha de arroz. E agora a gente vai passar no ovo de novo e na farinha de pão ou farinha de rosca. E aí, pessoal, ele vai ficando assim, ó. Pessoal, a gente acabou aqui então de empanar os croquetinhos, ó, ficaram assim. E agora eu vou então esquentar lá o óleo para poder fritar esses croquetinhos. E volto com eles já fritinho aqui para vocês, tá? Pronto, pessoal. E o nosso croquetinho de carne com batata ficou assim, ó. Hum, tá um cheirinho tão bom aqui, gente. <risos> Bom, pessoal, eu espero que todos vocês tenham gostado dessa minha receitinha. Se você gostou, não deixa de dar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva. E se você ainda não clicou nesse sininho, clica nele. Clica nele porque você vai ser avisado de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. 
Um grande beijo no coração de todos vocês. E até mais. Tchau.